웹스퀘어 퀵하이드입니다. 그리드뷰의 셋 컬럼 아이오 퍼맷 함수에 대해 알아보겠습니다. 그리드뷰에서 날짜를 표시할 때 날짜 입력 순서와 셀과 달력에서의 날짜 표시 형식을 지정할 수 있습니다. 단, 그리드뷰 컬럼의 데이터 타입은 데이트이고 인풋 타입은 캘린더일 때 사용할 수 있습니다. 입력 형식과 표시 형식은 함수의 옵션으로 지정하십시오. 사용 예입니다. 해당 컬럼과 날짜 입력 형식, 셀의 날짜 표시 형식, 그리고 달력의 날짜 표시 형식을 옵션으로 지정한 후 set column io format 함수를 실행하십시오. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. grid view입니다. 데이트 컬럼의 바디 부분을 선택합니다. 데이트 컬럼의 데이터 타입은 데이트이고 인풋 타입은 캘린더인 것을 확인할 수 있습니다. 브라우저에서의 모습입니다. 기본 설정을 사용할 경우 연 원리 순서의 숫자만 날짜로 입력되어 있지만 셀에는 하이픈으로 구분되어 연 원리 순서로 날짜가 표시되고 달력 하단에는 슬래시로 구분되어 날짜가 표시되는 것을 확인할 수 있습니다. 스튜디오로 돌아옵니다. 그리드뷰 하단에는 트리거가 있고 이 트리거에는 온클릭 이벤트가 걸려 있습니다. 날짜 입력 순서인 아이오 포맷과 셀에서의 출력 순서인 데이트 마스크 그리고 달력에서의 출력 순서인 캘린더 디스플레이 포맷 옵션을 지정하여 셋 컬럼 아이오 포맷 함수를 실행하는 코드입니다. 브라우저로 돌아와서 그리드뷰 하단의 트리거를 클릭합니다. 셀에는 콜론으로 구분되어 1월 연 순서로 달력 하단에는 하이픈으로 구분되어 1월 연 순서로 날짜가 표시되는 것을 확인할 수 있습니다. 즉, 셀을 클릭하면 1월 연 순서의 숫자만 입력되어 있고 달력 아이콘을 클릭하면 슬래시로 구분되어 1월 연 순서로 날짜가 표시됩니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해주셔서 감사합니다.